Мы с вами на репетиции, которую проводит подполковник танковых войск Борис Морозов. Больше известный театральной Москве, как постановщик таких спектаклей, как Сирано до Бержирак» в театре Станиславского, «Смотрите, кто пришел в театре Маяковского» и многих других ярких спектаклей. Борис Морозов – ученик Андрея Попова, выпускник ГИТИСа. После своего дипломного спектакля пять лет проработал очередным режиссером в театре Советской армии. Затем почти на 20 лет расстался с этим театром и вернулся сюда на должность главного режиссера, будучи уже известным московским постановщиком. «Скупой Мальера» – это его пятый спектакль после возвращения. А обаяние, с которым режиссер всегда проводит репетиции, заставляет за быть о воинской дисциплине. Когда я первый раз пришла в театр, я увидела, что вместо вахтера, обычно в театре, в других в театрах вахтер сидит, у нас написано «комендант». И, ну, это как так стимулирует и мобилизует. Вообще каждый актер, если он действительно актер, он должен быть в театре, потому что только театр дает глубину, только театр дает э, познание, приближение к профессии. И я очень благодарна Борису Фанасьевичу Морозову, который очень терпелив, и он очень актерский режиссер. И он чувствует, что ты можешь, если он чувствует, что ты можешь, он из тебя это вытягивает, очень помогает. А когда актер находит своего режиссера, то он востребован в театре, востребован в работе. И это главное. Наверное, вот в моей жизни сейчас... Существует такое э, состояние полной эйфории и счастья, что у меня э, замечательная работа, что я в ней востребована, и что у нас огромное количество перспектив именно в моем любимом театре армии. А что касается нашего начальства, вы знаете, у нас начальство творческое. Виктор Иванович Якимов, он читает стихи, он выступает на концертах. А странно, что он еще не запел. Сумасшедшая, бешеная, кровавая муч, что ты, кровь или исцеление к коллегам, проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Центральный академический театр Российской армии э, в прошлом, театр Советской армии, театр Красной армии проживает э, свой 71-й сезон. Ну, даже в аббиатуре красной российской ныне армии. Ясно, что это театр, как художественное учреждение, было создано в советское время, в 29 году, когда создавалась сеть культурно-просветительных учреждений в армии. Ансамбли, драматические театры. И все это было направлено на культурно-художественное не только обслуживание тогда красноармейцев, но и, естественно, на просвещение.